আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কিবোর্ড নিয়ে কথা বলবো ইটস কল দ্য রেড ড্র্যাগন কে সিক্স ফোর নাইন এলফ প্রো ইন্টারেস্টিং কেন বললাম সেটা আই গেস লুকস দেখেই বুঝে ফেলার কথা এটা একটা ট্রাইমোড কিবোর্ড ফাইভ পেন হোয়াটসঅ্যাপ সফটওয়্যার ইকুইপড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইটস ফুললি ট্রান্সপারেন্ট আর এই কিবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে নয় হাজার টাকা তো এই কিবোর্ডটার মধ্যে এমন কি আছে যে এটার প্রাইস নয় হাজার টাকা হলো সো সেটা নিয়ে আমরা ঘাটাঘাটি করবো আজকের ভিডিওতে কিন্তু তার আগে থ্যাংক জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর রেড ড্র্যাগন বাংলাদেশকে আমাদের কাছে এই কিবোর্ডটা সেন্ট डिफरेंट কালার স্কিম বলেন বা ব্র্যান্ডিং বলেন ব্র্যান্ডিংটাও দেখবেন একটু হলোগ্রাফিক টাইপের অ্যান্ড ওভারঅল জাস্ট একটা প্রিমিয়াম টাইপের লুক আছে ফুল বক্সটার মধ্যে বক্সটাকে ওপেন করে নিলে ভিতর থেকে আরও একটা বক্স বের হয়ে আসে এটা হচ্ছে ফুললি ব্ল্যাক কালারের একটা বক্স দেখতে খুব ক্লাসি টাইপেরই লাগে আর এই বক্সটাকে ওপেন করে ফেললেই প্রথমেই হাতে পেয়ে যাবেন কিবোর্ডটা অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট বক্সটার মধ্যে থাকছে একটা খুব প্রিমিয়াম স্টাইলের কি ক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার দেন থাকছে কিবোর্ডটার কেবল আর কেবলটারও একটা স্পেশালিটি আছে কেবলটার এক এন্ডে হচ্ছে ইউএসবি টাইপ সি আর অপর এন্ডে হচ্ছে একটা ইউ कारण সো মাচ টু দিস কিবোর্ড বাট লুকসটাই যেহেতু সবার আগে চোখে পড়ে সেটা দিয়ে আমরা শুরু করি আর এই কিবোর্ডটার সবচেয়ে বড় হাইলাইট ব্যাপারটাই আমি বলবো এটার আর জিবি মানে এটার আর জিবিটা নট অনলি দ্য টপ সাইড বাট সাইডে ডানে বামে সব দিক থেকে এটা আর জিবিটা খুব ক্লিয়ারলি ভিজিবল আর খেয়াল করবেন যে হোল কিবোর্ডটাই কিন্তু টোটালি ট্রান্সপারেন্ট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানানো মানে কোনো জায়গায় কোনো ধরনের সলিড কালার ম্যাটেরিয়াল কিছুই নাই জাস্ট টোটালি যেই সাইডই থাকাবেন ইটস জাস্ট সি থ্রু সো সেই কারণে আসলে ইউজুয়াল আমরা নর্মালি যেসব কিবোর্ডসগুলো দেখে থাকি মেকানিক্যাল বলেন বা যাই टेस्टिंग এক্সপেক্টেড না সো আসলে ওভারঅল এটার বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলি এমনিতে আসলে আমার কোনো কমপ্লেন নাই এমনিতে যদি ডেস্কে রেখে ইউজ করেন এইসব জিনিস অত একটা ম্যাটারও করবে না বাট ইন জেনারেল আমি বলবো নয় হাজার টাকা দামের একটা কিবোর্ড যেহেতু একটু স্ট্রিক্টলি এটাকে জাজ করা লাগে ওই হিসাবে বলতে গেলে এটার ওয়েট প্রচুর ওই তুলনায় এটার বিল্ড ম্যাটেরিয়ালস অত একটাও ভালো না আই টু বেটার হতে পারতো ফর শিওর বাট যাই হোক এটার লেআউটটা হচ্ছে একটা কম্প্যাক্ট ফুল সাইজ লেআউট বলতে পারেন মানে বলতে গেলে কোনো কি এখানে মিসিং নাই আপনারা ফুল ফাংশন কি রোর সঙ্গে অ্যারো কিস পাচ্ছেন ইভেন নাম ক্লাস্টারের থেকেও কিছু কিস তারা এনে এখানে বসায় দিছে সো আসলে সব ধরনের ইউজার্সদের জন্যই এটা সুটেবল ইভেন গেমার্সরাও যদি এটাকে ইউজ করতে চান তাদের জন্য আসলে ইটস স্মল এনাফ যে এটার সাইজটা কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না কিবোর্ডটা লেফট সাইডে ফার্স্টে নোটিস করবেন একটা স্লাইডার এটা হচ্ছে কানেকশন মোডসগুলোকে সুইচ করার স্লাইডার যেমন আমি ভিডিওর শুরুতেই বললাম এটা একটা ট্রাইমোড কিবোর্ড সো আপনারা ওয়ায়ার্ড ব্লুটুথ অ্যান্ড টু পয়েন্ট ফোর কি গার্ডস তিনটা ভাবে এটাকে কানেক্ট করতে পারবেন যে কোনো ডিভাইসের সঙ্গে স্লাইডারটা ঠিক উপরেই একটা টাইপ সি পোর্ট ফর চার্জিং দ্য কিবোর্ড অ্যান্ড ওয়ায়ার্ড কানেকশনের জন্য এবং একটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে যে এটার যে কেবলটা এটা হচ্ছে এল শেপড কেবল যা আমি অলওয়েজ অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমার ভালোই লাগে এই এল শেপড কেবলটা কেবলটা ম্যানেজ করতে মোটামুটি খুব ইজি হয় তাছাড়া একটা খুবই জোস ব্যাপার হচ্ছে রেড ড্রাগন এই কিবোর্ডটার ক্ষেত্রে তাদের ব্র্যান্ডিংটা খুবই মিনিমাল রাখছে মানে জাস্ট সাইডে দিয়ে জাস্ট একটা জায়গায় এনগ্রেভ করা আছে রেড ড্রাগন অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাবাউট ইট তো এটা জোস একটা বিষয় আর তাছাড়া কিবোর্ডটার অপর পাশে এসে পড়লে দেখবেন এটার বডির মধ্যেই একটা টু পয়েন্ট ফোর গিগার্ডস এর হাউজিং এর মধ্যে তারা এই ডঙ্গলটা দিয়ে দিচ্ছে আর অনেস্টলি এটা খুবই স্মার্ট একটা ডিজাইন চয়েস আমি বলবো রেড ড্রাগনের পক্ষ থেকে মানে রিয়ার সাইডে দেওয়ার চেয়ে সাইডে দেওয়াটা ইজ মাচ মোর লাইক ইজিলি অ্যাক্সেসেবল আমার কাছে যা লাগে তো a big thumbs up for this tashara rear side e jodi eshe puri ekhane dekhben je two stage e adjustable fits there royeche and e gulo properly rubberized tashara emneteo onek rubber pads diye bhorti rear side ta ebong kono dhoroner movement eta kore na jodi etake desk e rekhe den ja ekta bhalo byapar keycaps gulor kotha jodi ashi e gulo kintu fully transparent 
ডিফারেন্ট এজ আই অলরেডি সেড ইভেন ফ্রস্টেডও না জাস্ট টোটালি সি থ্রু এই কি ক্যাপসগুলো আর কি ক্যাপসগুলোর উপরে টেক্সচারটা টোটালি গ্লসি এখানে কোনো ধরনের টেক্সচার ম্যাট ফিনিশ কিচ্ছু নাই জাস্ট টোটালি গ্লসি যদিও ইউজ করতে গিয়ে আমি কোনো প্যারা খাই নাই টাইপিং বলেন কিংবা গেমিং বলেন আইদার ওয়ে আমি এই কি ক্যাপসগুলো ইউজ করে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি বলতে পারেন আর একটা ভালো বিষয় হচ্ছে যেহেতু এই লেটারের এনগ্রেভিং গুলা ব্ল্যাক কালারে করা এবং ওভারঅল কিবোর্ডটাই যে দেখেন এলইডি অফ হয়ে গেলে হোয়াইট হয়ে যায় সো এলইডি অফ করেও যদি ইউজ করেন খুব ইজিলি লেটার্স গুলো পড়া যায় কোনো প্রবলেম হয় না আর অন্ধকারে ইউজ করতে গেলে বা ইন জেনারেল ব্যাকলিটটা অন করে ইউজ করলে তো হইলই তাছাড়া এই কিবোর্ডটার ব্যাকলিট এত ব্রাইট হওয়ার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে যে এই কিবোর্ডটার সুইচগুলোও একদম কমপ্লিটলি সি থ্রু এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি রেড ড্র্যাগনের নিজস্ব ক্লিয়ার সুইচ এবং তারা নিজেরাই এটা ম্যানুফ্যাকচার করছে সুইচগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ালিটির ব্যাপারে বলতে গেলেও ইটস মোর দ্যান স্যাটিসফ্যাক্টরি ফর মি অ্যান্ড দেখতে আসলেই খুব জোস লাগে কজ একদম টপ টু বটম পুরোটা জিনিসই হচ্ছে ট্রান্সপ্যারেন্ট তাই বলেই আসলে পিসিবির থেকে এলইডি গুলা একদম সুইচের থ্রু কি ক্যাপসের থ্রু একদম ডিরেক্টলি বাইরে বের হয়ে আসে আর আশেপাশেও ছড়ায় যায় তো এই কারণেই আর কি ফুললি আর জিবি পিউক টাইপের একটা লুক দেয় কিবোর্ডটার মধ্যে কিবোর্ডটার পিসিবি কিন্তু আবার ফাইভ পিন হোয়াটসঅ্যাপ সো যে কোনো ব্র্যান্ডেরই মোটামুটি ফাইভ পিন বা থ্রি পিন সুইচগুলো আপনারা এখানে খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন কম্পেটেবল হবে না এমন খুব কম ব্র্যান্ড যে আছে তাছাড়া এখানে যে প্রি ইনস্টল সুইচেসগুলো দেওয়া থাকে এগুলো হচ্ছে লিনিয়ার সুইচেস এগুলোর একটা ছোট সাউন্ড টেস্ট আমরা চলেন করে আসি তো সাউন্ডটা তো শুনে দেখলেন আই গেস বুঝতেই পারতেছেন এটার সাউন্ডটা মানে আহামরি লাউড কিছু না সাউন্ডটা হচ্ছে খুব কোয়াইট টাইপের বাট ইটস আ ভেরি কোয়ালিটিফুল সাউন্ড মানে খুব হেভিলি ড্যাম্পেন্ট তো আসলে কোনো র্যাটলিং তো নাই বলতে গেলে মানে টোটাল কিবোর্ডটার কোনো কিতে একটুও র্যাটলিং নাই তার উপর দিয়ে খুব প্রিমিয়াম একটা বিষয় হচ্ছে যে এই কিবোর্ডটার টপ সাইডে এটা গ্যাসকেট মাউন্টেড আর মজার বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু এটা ফুলি ট্রান্সপারেন্ট একটা বডি আপনারা এই বাইরে থেকে ভিতরের গ্যাসকেটগুলোকে দেখতে পারবেন উইচ ইজ কোয়াইট কুল ইফ ইউ আসমি আর এগুলোর গ্যাসকেটগুলো আবার নর্মাল গ্যাসকেট না এগুলোকে তারা বলছে টিপিআর গ্যাসকেট টিপিআর এর ফুল ফর্ম হচ্ছে থার্মো প্লাস্টিক রাবার মানে এত কমপ্লেক্স টার্মস আমরা না যাই সোজা বাংলায় বলতে গেলে এইখানের যে গ্যাসকেটের ম্যাটেরিয়ালগুলা এই ম্যাটেরিয়ালগুলা বোথ প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হোল্ড করে তো সেখান থেকে এই নামটা আসছে থার্মো প্লাস্টিক রাবার যাই হোক মানে কিবোর্ডের এইসব বিষয়গুলো একটু মানে একটা পস পস একটা ফিল এনে দেয় যা ভালো ব্যাপার ওয়েন ইউর স্পেন্ডিং নাইন থাউজেন্ড ফর আ কিবোর্ড কিন্তু এটা ছাড়াও কিবোর্ডটার বটম সাইডে লক্ষ্য করবেন যেহেতু এটা ওয়ান সেকেন্ড ক্লিয়ার সো এটাও দেখা যাচ্ছে বটম সাইড থেকে যে একটা সিলিকনের লেয়ার দেওয়া তাও আবার মোটামুটি ভালোই ঠিক এবং পিসিবিটার উপরেও আরেকটা সিলিকনের লেয়ার দেওয়া রয়েছে সো পিসিবির উপরে এবং নিচে দুই জায়গায় দুইটা ড্যাম্পেনিং লেয়ার দেওয়া এবং আসলে এই সবগুলো ড্যাম্পেনিং মিলেই এই কিবোর্ড मैक्रोटवेयर বানানো তো এটা একটা জোস বিষয় তাছাড়া কাস্টম ম্যাক্রো অ্যাসাইন করার অপশন পাবেন এবং এলইডি সেকশনটার মধ্যে গেলে এটার ব্যাকলাইটের একদম ইনডেপ কন্ট্রোলস আপনারা পেয়ে যাবেন আর তাছাড়া অনেকগুলো জোস এফেক্টস এখানে পাবেন মানে অনেকগুলাই আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এটার ব্যাকলিটটাকে আপনারা চাইলে মিউজিকের সঙ্গে সিঙ্কও করতে পারবেন এবং ওইটার কন্ট্রোলসও আপনারা সফটওয়্যার থেকেই পাবেন বাট সরি টু সে একটা বিশাল জিনিস মিসিং তা হচ্ছে ব্যাটারি পার্সেন্টেজ আমি এটা এই ভিডিওতে না মোটামুটি আজ পর্যন্ত সমস্ত ভিডিওতেই আমি বলে আসতেছি যত ওয়ায়ারলেস কিবোর্ড রিভিউ করছি যে ওয়ায়ারলেস কিবোর্ডের ক্ষেত্রে সফটওয়্যারে কিছু থাকুক না থাকুক ব্যাটারি পার্সেন্টেজটা ডিসপ্লে করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো স্যাডলি আমি এটার সফটওয়্যারের মধ্যে ব্যাটারি ইন্ডিকেটরটা পার্সেন্টেজটা কোথাও খুঁজে পাই নাই দ্য ওনলি ওয়ে টু টেল দ্য ব্যাটারি হেলথ ইজ দ্য ইন্ডিকেটর অন দ্য বোর্ড তো একটা ছোট্ট এলইডি জ্বলে থাকে এটা দিয়ে আপনারা বুঝতে হবে যে ব্যাটারিতে কীরকম চার্জ আছে বা চার্জ দেওয়া লাগবে কি আর যেহেতু আমরা ওয়ায়ারলেস ইউসেজের কথায় এসেই পড়লাম এই কিবোর্ডটাকে কিন্তু আপনারা চাইলে সাইমেলটেনিয়াসলি চারটা ডিভাইসের সাথে ওয়ায়ারলেসলি কানেক্টেড রাখতে পারবেন তার মধ্যে তিনটা হচ্ছে ব্লুটুথ অ্যান্ড একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিগা হার্ডস অ্যাকচুয়াল ইউসেজ এক্সপিরিয়েন্সের কথায় আসলে গেমিং করে আমি টু পয়েন্ট ফোর গিগা হার্ডস জঙ্গলটা দিয়ে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি বলতে পারেন আর এই সুইচেসগুলোও আসলে লিনিয়ার হওয়াতে গেমিংয়ের জন্য একদমই পারফেক্ট বলা যায় যদিও টাইপিং করে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা একদম টপ নোট ছিল ফাইনালি আসেন কিছু প্রোজ এন্ড
মানে লুকস এর দিক থেকে কিবোর্ডটাকে বিট করা আসলে খুবই টাফ ইউনিক বলেন বা যাই বলেন না কেন ইট হ্যাজ ইট অল আর সেকেন্ড অফ অল এটার যে সাউন্ড ইটস জাস্ট টু গুড আজ পর্যন্ত আমার ইউজ করা মোটামুটি এই রেঞ্জের মোস্ট অফ দ্য কিবোর্ডস এর চেয়েও এটার সাউন্ডটা আমার কাছে মাছ মোর কিউরেটেড অ্যান্ড মাছ মোর কি বলবো জাস্ট কন্ট্রোল্ড লাগলো যা আসলে আমরা একটা প্রিমিয়াম রেঞ্জের কিবোর্ড থেকে অবশ্যই এক্সপেক্ট করি কিন্তু কনজের কথায় আসলে একটা ছোটো খাটো ডাউনসাইড আছে এটার তা হচ্ছে এই কিবোর্ডটার এলইডিগুলো এতটাই ব্রাইট যে ফুল ব্রাইটনেস দিয়ে ইউজ করলে চোখে খুবই লাগে মানে প্রচুর পরিমাণ ইরিটেশন কজ করে সো আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম আসলে এটার ব্রাইটনেসটাকে একদম লোয়েস্টে দিয়ে ইউজ করছিলাম সেই ক্ষেত্রে আবার ইট ওয়াজ টোটালি ফাইন কোনো ধরনের ইস্যু আমার হয় নাই যাই হোক এটা মেজর কোনো প্রবলেম না বাট ইম্প্রুভমেন্টের কথাই বলতে গেলে ডেফিনেটলি সফটওয়্যারটাকে অনেকটাই ইম্প্রুভ করা যায় এবং এরকম প্রিমিয়াম একটা কিবোর্ড হিসাবে এটার বিল্ড ম্যাটেরিয়ালসগুলোকেও আর একটু কোয়ালিটি ফুল করতে পারলে মাছ বেটার হয় বাট এই ছিল মোটামুটি কিবোর্ডটাকে নিয়ে আমার সমস্ত মতামত অ্যান্ড পার্সোনালি আই হ্যাড আ লট অফ ফান ইউজিং দিস কিবোর্ড টেস্টিং আউট দ্য কিবোর্ড কজ ইউজুয়ালি এই টাইপের লুকসের কিবোর্ড কখনো স্টুডিওতে অত একটা ফ্রিকুয়েন্টলি আসে না সো যাদের আসলে এই টাইপের একটা ফুললি ট্রান্সপারেন্ট কিবোর্ড ইউজ করার ইচ্ছা আছে ডেফিনেটলি এটাকে কনসিডার করতেই পারেন এটাকে পার্চেস করতে চাইলে ডিসক্রিপশনের ফার্স্ট লিঙ্কে চলে যাবেন ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে টিল দেন হ্যাভ এ নাইস ডে ফিস